Hello students, welcome to my channel. In the BEC Max, binomial expression of binomial The binomial expression is the bind of the binomial expression. The expression of the expression is the algebraic expression. The algebraic expression is the same class. For example, a plus b the whole square. This is the expression. A plus b whole square formula is a square plus 2ab plus b square. So, this is a plus b the whole cube. We have a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube. This is the extent of a plus b the whole power. This is the expansion of a plus b. We will learn how to do this binomial expression. Then, we have to do this by 2. We have to link the two variables. The two variables are linked to the expansion of the expansion. That's why we call it binomial expressions. Let's talk about this formula. We use this method to use this formula. That's why we use this formula. Let's talk about the formula. The Pascal Triangle. We have to say this in the class. This one. இது ரண்டுக்கு ஏட் பணிக்கும்க 2 அதைகத்து 1 கட்டசியில் starting சரி ending சரி 1 போட்டுக்கும்க இது ஏட் பணிக்கும்க இது 3 இது ஏட் பணிக்கும்க 3 அதைப் பதின்னா கட்டசில் மருடியும் 1 1 எட்டுக்கும்க இது ஏட் பணிக்கும்க 4 இது ஏட் பணிக்கும்க 6 இது ஏட் பணிக்கும்க 4 அதைகத்து 1 இங்கு 1 போட்டுக்கும்க இது Pascal triangle. So in the first category we will do a plus b the whole power 0. Second category a plus b the whole power 1. This is a plus b the whole square. In the category we will do a plus b the whole cube. This is a plus b the whole power 4. That is why we will expand it. This is a plus b the whole power 5. So, if you want to say a plus b the whole square, the formula will be used in the formula. The formula will be expanded. Now, a is b. Now, we will press the formula. If you think about 0, it will be 1. If you want to say a square, a. If you want to say b square, b. So, you want to press the formula. Then, a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square. If you want to say a plus b the whole square, a plus b the whole cube is the same as a cube, a cube, a square, a. This is b cube, b square, b. We have a plus b the whole cube formula. This is a plus b the whole power 4. a power 4 is a cube, a square, a. b power 4 is b cube, b square is b. If you want to press it, you will get a plus b the whole power 4. This is the number of binomial expression using the Pascal Triangle. This is the number of binomial coefficient. Okay, so now we have to use the general number. General number of binomial expression, for example, x plus y. x plus y the whole power n. First term is x power n. Then C not X power N is X power N. Now, let's look at A square A cube A power 4. B B square B cube B power 4. That's the same thing. That's the term then C1. Here, we have to say that 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 n c1 x power n minus 1 y இங்கு எடுக்கும் போது உங்களுக்கு degree பத்தினா n நிருக்கும் நாங்க n minus 1 1 1 1 cancel அப்பு n நிருக்கிறேன் அந்த மறு next day n c2 x power n minus 2 இங்க y square மறு 2 2 cancel n அப்படியிருக்கும் அதே மறு போய்டே இருக்கும் கடசி இங்க முடியும் பிடியின்சுலி பதினா மினை சொன்னத்தா y power n so இந்த 
so nc not under the three nc n under the three other the value one other than a name mentioned banana in your kukuria in the nc one in the nc two the nc three is the lemon of an asula etc up to nc n is it per day binomial coefficient okay so the lemon nc one nc two nc three nc n இதெல்லாம் பற்றி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ என்சிஆர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதாங்க என்சிஆருக்கான எக்ஸ்பென்ஷன் சரிங்களா ஜென்ரலாக இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ண போகிறோங்க இப்போ ஃபேக்டோரியல் என்ன இப்போது ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இதெல்லாம் எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது சமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கான ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே ப்ராடக்ட்ல இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸெட்ரா அப் டு என் அப்படி இருந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் தாங்க என் ஃபேக்டோரியல் இப்போ சம்ல இருந்தால் சமேஷன் என்ன சொல்கிறோம் ப்ராடக்ட்ல இருந்தால் ஃபேக்டோரியல் சொல்கிறோம் ஸோ ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுங்க ஒன் ஃபேக்டோரியலானும் ஒன்று தான் டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் இன்ட்டு டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபோர் ஸோ அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதோட வேல்யூ வேலுட் பண்ணி நம்ம போட போகிறோம் சரிங்க இப்போது நம்மளுக்கு என்சி ஆர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இப்போது சப்போஸ் இது நம்பர் கொடுக்க வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் சி டூ அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்படி எழுதலாம் 5 ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் அதாவது ஃபைவ் ஃபேக்டோரியலில் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இங்கே டூ ஃபேக்டோரியலில் டூ இன்ட்டு ஒன் இங்கே ஃபைவ் மைனஸ் டூனால் த்ரீ ஃபேக்டோரியில் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்போ த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் என்ன ஆகிடுவோம் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போது நம்ம என்ன ஆகுதுனா இது இது மட்டும் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டென் அப்போ ஃபைவ் சி டூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டென்னுங்க ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக என் சி டூ அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் என்னை நீங்கள் டூ டைம்ஸ் டவுன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டேம் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ டேம்ஸ் வந்துச்சா டிவைட் பை இங்கே டூ இருக்கிறதா டூவை டவுன் பண்ணுங்கள் அப் டூ டூ இன்ட்டு ஒன் அந்த மாதிரி அதாவது இப்போ செவன் சி த்ரீ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணாமலே நம்ம வந்து டேரக்டாக எழுதலாம் அப்படின்னா செவன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க செவன் சி த்ரீ தான் செவன் பை த்ரீ அப்புறமா இதை த்ரீ நம்பர்ஸ் வர மாதிரி டவுன் பண்ணி எழுதிட்டு போங்க செவன் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் நம் ஃபஸ்ட் நம்பர் அதை டவுன் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் அதை டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் அதே மாதிரி த்ரீ டவுன் பண்ணிங்கன்னா டூ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இவ்வளோ தாங்க ஷார்ட்டாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் கோஎபிஷன்ஸ் சரிங்களா இப்போ இதுவே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொண்டு வர போகணுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதை ஹோல் போகிறேன் அப்படின்னா என்ன சொன்னோம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் என்சி ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் பவர் ஒன் இங்கே என்சி டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டூ என்சி நான் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு டேர்ம் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என் என்சி ஆர் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஒய் பவர் ஆர் ப்ளஸ் இங்கே என்சி என் எக்ஸ் பவர் என் இங்கே என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்புறம் ஒய் பவர் என்ன ஆகிடும் என் வரும் ஸோ என்னில் ஆரம்பித்து ஜீரோவில் அதே போல் இங்கே ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஒய் பவர் என்ன வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு வந்து ஒன் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன வந்து பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் இந்த ஹோல் பவர் என்ன ஆகிடுச்சு அப்போ எக்ஸுக்கெல்லாம் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் இங்கே என்சி ஒன் இங்கே ஒய் பவர் ஒன் இங்கே என்சி டூ இங்கே ஒய் பவர் ஸ்கொயர் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஃபைனலாக இங்கே என்சி என் ஒய் பவர் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என் அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ என்சி ஒன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்ன பார்த்ததே
அப்போ ஒன் கிடச்சிடும் அப்போ என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன்று பை டூ இன்ட்டு ஒன் இதே நம்மளுக்கு என் சி த்ரீ அப்படின்னா என் பை த்ரீ எழுதிக்கோங்க இது அப்படியே டவுன் பண்ணுங்கள் தென் டைம்ஸ் டூ மொத்தம் டோட்டலாக த்ரீ டைம்ஸ் வரணும் ஸோ ஆல்ரெடி ஒன் டைம் எழுதிட்டீங்க டூ டைம்ஸ் என்ன டவு ஒன்று டவுன் பண்ணிங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் அதுக்கு இன்னொன்று டவுன் பண்ணிங்கன்னா என் மைனஸ் டூ கீழே இங்கே டூ இங்கே ஒன் ஸோ இதை தான் இந்த வேல்யூஸை தான் நம்ம இங்கே வந்து எழுத போகிறோங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ ஒன் ப்ளஸ் என் சி ஒன்னா என் அப்போ என் ஒய் என் சி டூனா என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை இங்கே டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படி கூட எழுதிக்கலாம் இது வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா என் சி என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஒன் அதனால் ஒய் பவர் என் அப்போ இதுக்கு அடுத்த டேம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒய் கியூ அப்படின்னு இந்த டேம் வந்துருக்குங்க இந்த மாதிரி எழுதுறதா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லலாம் தீரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபிகே�்ஷன் பண்ணி எழுத போகிறோம் பாருங்க ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என் அப்படி இருந்து எப்படி எழுதலாம் ஒன் பிளஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இந்த நம்பர் வந்துடணும் அதுக்கடுத்து ஒன் டிவைட் பை அதாவது என் டிவைட் பை ஒன் வரும் ஒன் அப்படி எழுதலாம் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் எழுதலாம் எக்ஸ் அதுக்கடுத்து என்ன டூ டைம்ஸ் டவுன் பண்ணுறீங்க அப்போ என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் டவுன் பண்ணும் என் என்னிலிருந்து த்ரீ டைம்ஸ் வரணும் இப்போ என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ பை இங்கே த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இங்கே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கியூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்படியே போயிட்டே இருக்குங்க இது இப்போ தான் பைனாமேல் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் வந்து என்ன முடியும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் பவர் என்னெல்லாம் முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த எண்ணுக்கு வேல்யூ கொடுக்குறது மூலிமா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் நிறைய வந்து எழுதலாங்க எப்படின்னா எண்ணை வந்து நெகட்டிவாக கொடுக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என்ன கொடுக்கலாம் ஒன் கொடுத்துருவேன் மைனஸ் ஒன் கொடுக்கலாம் ஒன் கொடுத்து அதே வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ ஒன் மைனஸ் எண்ணுக்கு பதில் என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு ஒன் ஸோ ஒன் பை ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் அதுக்கடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த மைனஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கியூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படி போயிட்டுருக்கோம் ஆக ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ஆகிடும் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே மேலே டூ தான் வரும் எனக்கு இதுக்கு டூ மைனஸ் டூ இதுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ டிவைட் பை டூ ஃபேக்டோரியா டூ தான் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே போல் இங்கே மைனஸ் வந்து ஏன்னா த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இது மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ இது வந்து மைனஸ் த்ரீ இங்கே த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னாலும் நம்மளுக்கு ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்படியே என்ன ஆகிடும்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஆக நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கியூ மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்தது எப்படியே போயிட்டு இருக்குங்க ஸோ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கியூ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் சாரி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸெட்ரா ஒன் ஐ மீன் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அதே மாதிரி எக்ஸெட்ரா போயிட்டு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இதே மாதிரி தாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு போகலன்னா கால்குலேஷன் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போகலாம் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சம்ரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்டை பார்க்க போகிறோம் முன்ன பார்த்ததே இருந்தாங்க அதெல்லாம் ரிசல்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுத்துருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் என் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படி நம்ம எடுத்து எழுதலாம் இங்கே ப்ளஸ் என் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ண கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ரொம்ப ஈஸியான ஷார்ட்கட் தான் கொடுக்க போகிறேன் அதாவது எனக்கு பவரில் எனக்கு ப்ளஸ் என் இருந்தது அப்படின்னா என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நெகட்டிவில் ரிடியூஸ் ஆகிட்டு போகும் அதே நெகட்டிவ் என் மைனஸ் என்னாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் என் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போயிட்டுருக்கோம் அ
நெக்ஸ்ட் மைனஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பவரில் மைனஸ் என் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம பார்த்தீங்க என் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என் வரும் செகண்ட் டேர்ம் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் தேர்ட் டேர்ம் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூன் வரும் ஃபோர்த் டேர்ம் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் த்ரீ அதை மாதிரி வருங்க ஸோ இங்கே எனக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இருந்ததுன்னா டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் இருந்ததுன்னா மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் போகும் ரெண்டுமே சேம் சிம்பிளாக இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் 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 தான் போய்ட்டு இருக்கும் மைனஸ் என் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு என் அதுக்கடுத்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே மைனஸ் என் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு என் செகண்டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்று தேர்டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு நம்மளுக்கு என் ப்ளஸ் டூ த்ரீ இருக்கிறதுனால த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இங்கே எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப்படியே போய்ட்டு இருக்குங்க ஸோ நெகட்டிவ் பவரில் வந்ததுன்னா ப்ளஸில் வரும் பாசிட்டிவ் பவரில் வந்தால் மைனஸில் வரும் இப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரேஷனல் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி பை கியூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஃபார்முலா அப்படியே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரே ஒரு ஃபார்முலாவுக்கு மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் பி பை க்யூனா எண்ணுக்கு பதிலாக பாருங்கள் இங்கேயும் ப்ளஸ் இதுவும் ப்ளஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இங்கே எண்ணுக்கு இங்கே எண்ணு இருக்கக்கூடிய இடத்துல பி பை கியூ கொடுத்துக்கோங்க ஸோ பி பை கியூ இங்கே பி பை கியூ இன்ட்டு பி பை கியூ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் சப்போஸ் எண்ணுக்கு பதிலாக நம்ம மைனஸ் ஒன் கொடுத்தா என்ன எண்ணுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ கொடுத்தா என்ன எண்ணுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ உள்ள ப்ளஸ் சிம்பிள் மாறுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள்ஸ் ரெண்டும் என்ன இருக்குது ஆப்போசிட்டாக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு ப்ளஸ் செகண்ட் மைனஸ் தேர்டு ப்ளஸ் ஃபோர்த் மைனஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் அதே வந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே ஒன் இருக்கும்போது ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கூப் எக்ஸ் ஃபோர் தான் போயிட்டே இருக்கும் இங்கே டூ இருந்ததுன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படியே வந்துடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கே அப்படின்னு கண்டினியூஸாக போகும் இதுவும் அதே போல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே ஃபஸ்ட் ஜீரோ விட்டுருங்க கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி எக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ மாதிரி அது எக்ஸ் ஃபோர் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கே அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஆல் டம் ப்ளஸ் ஆப்போசிட்டாக இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் போகும் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிசல்ட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம சம் பார்க்க